అప్పుడు ఇంద్రుడు తెల్లబోయి అగ్నిహోత్రుడు ఎండు గడ్డి పరకన తగలబెట్టలేకపోవటమా అనుకుని వాయుదేవుని పిలిచాడు తపస్తు వృత్రక వాయుం సమాహూయదం అబ్రవీత్ త్వయిప్రోతము జగత్ సర్వం త్వచ్చ ఇష్టాభిస్తు చేష్టితం వాయుదేవ నువ్వు ఈ అగ్ని కంటే గొప్పవాడి అగ్ని తగలబెట్టలేకపోయినా వాయు చేయలేని పని అంటూ ఉండదు నువ్వు గాలి వీచావంటే కొండలు లేచిపోతాయి చెట్లు ఎగిరిపోతాయి సముద్ర గలం పైకి లేచిపోతుంది గడ్డి పరకర ఎగరగొట్టిరా అన్నట్ట అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన వచ్చాడు నువ్వెవరివి అన్నాడు ఎట్లుడు వాయుదేవుణ్ణి నన్ను మహాబలి అంటారు తెలియదా అనగా ఓహో నీ బలం అంతా వద్దు కానీ కొంచెం ప్రదర్శించి నేనిచ్చిన ఈ గడ్డి పరకని కదిలించావంటే నేను నీకు దాసుడిని అన్నాడు అయ్యొచ్చుడు పాపం మా తరిస్సుడు వాయుదేవుడు ఊహూ అంటూ అటు ఇటు పెద్ద పెద్ద శబ్దాలతో హంకరించి ప్రభంజనం సృష్టించాడు సుడిగాలి వీచింది శబ్దం వచ్చింది గాలి గట్టిగా వీస్తే ఎలా ఉంటుందండి మారు మోగిపోతుంది కదా ఆ మోతతో గాలి గట్టిగా వీచాడు ఏం లాభం గడ్డి పరక రవ్వంత కదలలేదు ఎదురుగుండా ఉన్న యక్షుడి పంచ కూడా కదలలేదట గాలికి పంచలు పైకి ఎందుకు అదో కదులుతాయిగా కదలలేదు దాంతో ఆయన సిగ్గుబడిపోయి లజ్జిత గచ్చ వాసవం సిగ్గుతో ఇంద్రుడి దగ్గరికి పోయాడు ఇప్పుడు జనాలంతా అన్నారు దేవతలు ఇంద్ర వాయువు అగ్ని ఏ పని చేయలేకపోతే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నా మాట విని వాడిని వీడి పంపడం మానేసి దేవరాజువి మా అందరికీ నాయకుడివి నువ్వే వెళ్ళిరా అన్నారట దేవరాడసి అస్మాత్వం యక్షంజానీ తత్వత ఇందాక మమ్మల్ని తెగ పొగిడేవుగా మీ అందరికీ నేను నాయకుడిని నా దగ్గర మీరు ఉంటారు అన్నావు మా నాయకుడు కనుక నాయకుడు నువ్వే వెళ్ళు వెళ్ళి ఆ యక్షరాజు ఎవడో తెలుసుకుని వాడు అంతం చూడన్నారట అప్పుడు ఇంద్రుడు అప్పటికైనా కాస్త అహంకారం తగ్గించుకోక అవునండి ఈ అగ్ని కంటే ఈ వాయువు కంటే ఈ వరుణాదుల కంటే నేనే గొప్పవాడి వాడు అంతం చూస్తానని బయలుదేరాడు తేరా ఇంద్రుడు అక్కడికి రాగానే యక్షుడు మాయమైపోయాట ఎక్కడా యక్ష అన్నట్ట యక్షుణ్ణి నన్ను చూసే అధికారం నీకు లేదు అగ్నికి ఇందాక వచ్చిన వాయువుకి అంతో ఎంతో కొంతైనా నా మీద భక్తి ఉంది నీకు ఆ మాత్రం కూడా లేదు అందుకే నేను నీకు కనబడను ఏది ఆ గడ్డి పరకని ఏం చేస్తావో చెయ్యి అన్నట్ట ఈయన వజ్రం పుచ్చుకుని నాలుగు పీకాడు ఆ గడ్డి పరకని వజ్రం విరిగిపోయింది వజ్రాయుధం వజ్రం విరిగిపోయింది దాంతో సిగ్గుపడిపోయాడు ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యను నేను వెనక్కి పెడితే ఏది వజ్రాయుధం అని అడుగుతారు విరిగిపోయిన మొక్కలు చూపిస్తే నవ్వుతారు కనీసం యక్షుణ్ణి చూడలేకపోయానని చెప్పాలన్నా సిగ్గి అది నేను ఇంతకు పూర్వం పంపిన వాళ్ళు యక్షుణ్ణి చూసాను నేను చూడలేకపోయాను గడ్డి పరక చూస్తే అంతకంతకీ బలంగా ఉంది ఇంకొకటే చావడమే దీనికి మార్గం అవమానం కంటే చావడం మంచిది దేహత్యాగో వరస్తస్మాన్ మానోహి మహతాంధనం మనిషికి అభిమానధనం గొప్పది పరువు పోయాక చావడం మంచిది నేను చదామంటే ఎక్కడ చావాలి ఎలా చావాలి అనుకున్నట్టు పాపం అప్పుడు ఆకాశం నుంచి ఒరే మూర్ఖుడా ఇప్పుడు చావడం కాదు కర్తవ్యం నువ్వు చావాలన్నా చావలేవు ఏ జగన్మాత అనుగ్రహంతో మీరు ఇన్నాళ్ళు సకల సుఖాలు పొందారు శక్తులు పొందారు ఆ జగన్మాతని మరిచిపోయి మేమే గొప్పవాళ్ళమని అహంకరించారు అందుకే మీకు ఈ కష్టం వచ్చింది ఇప్పుడు నీకు కష్టం పోయి మళ్ళీ తిరిగి జ్ఞానోదయం అయ్యి అమ్మ దర్శనం కావాలంటే అమ్మవారి మాయాబీజం జపించు మాయాబీజం సహస్రాక్ష జపతే న సుఖీభవ మాయాబీజాన్ని జపించు ఓ సహస్రాక్ష సుఖం పొందుతావు అని ఆకాశవాణి అన్నది దాంతో ఇంద్రుడు ఇంకా తన సభలోకి వెళ్ళక అక్కడే కూర్చుని వజ్రం ఎదురుగుండా పెట్టుకున్న ముక్కల్ని భక్తితో అమ్మవారి యొక్క మాయాబీజాన్ని జపించాడు హఠాత్తుగా వజ్రం అతుక్కుపోయింది ఎదురుగుండా కోటి సూర్యుల కాంతితో ఒక కుమారి దర్శనమిచ్చింది కుమారీం నవయౌవనాం నవయౌవనంలో ఉన్న కుమారి దర్శనమిచ్చింది ఆవిడ ఎలా ఉందిట ఎర్రని కుంకం పువ్వులా ఉంది జపాపుష్పం మంకెన పువ్వులా ఉంది ఉదయిస్తున్నప్పుడు సూర్యుడు ఎర్రగా ఉంటాడే బింబం అలాంటి బింబంలా ఉంది కోటి బాల సూర్యుల కాంతితో ఉన్నది నెత్తి మీద కిరీటం పెట్టుకున్నది ఆ కిరీటం మీద చంద్రరేఖ ఉన్నది వేలాది చేతులతో వేలాది నేత్రాలతో వేలాది శిరస్సులతో ప్రత్యక్షమయ్యింది ప్రసన్న స్మేర వదనాం చిరునవ్వుతూ ఉన్నది ఆవిడ కోటి కందర్ప సుందరాం మన్మధులు కొన్ని కోట్ల మంది సౌందర్యం కూడా అమ్మవారి సౌందర్యం ముందు బలాదూర్ అంతందంగా ఉన్నది రక్తాంబర పరిధానాం ఎర్రని చీర కట్టుకున్నది రక్త చందన చర్చితాం చందనంలో కూడా రక్త చందనం ఎర్ర గంధం ఉంటుంది ఆ ఎర్రని చందనం పూసుకున్నది ఉమా అనే పేరుతో ఉన్న తల్లి ఆవిడ అటువంటి జగన్మాత అవ్యాజ కరుణామూర్తి అట నిర్వ్యాజ కరుణామూర్తిం 
ఇతరులను ప్రేమించటానికి కారణం లేకుండా ప్రేమిస్తుందిట స్వార్థం లేకుండా అందరినీ ప్రేమిస్తుంది అటువంటి కారణ కారణాన్ని చూడగానే పులకించిపోయి ఇంద్రుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు భక్తితో పూజించాడు జగన్మాత ఇప్పటికి నాకు అర్థమయ్యింది యక్షుడి రూపంలో వచ్చి మమ్మల్ని పరీక్షించింది నీవే మోక్షమిచ్చే జగన్మాతవి నీ దగ్గర మేము అహంకరించి కళ్ళెగరేసి గొప్పవాళ్ళం అన్నాం తలెగరేసాం మా కిరీటాలు మా సంపదలు మా పదవులు సింహాసనాలు చూచి మురిచిపోయాం ఇన్ని ఇచ్చిన నిన్ను పక్కన పెట్టాం అందుకే మమ్మల్ని అనుగ్రహించటానికి మా పొగరంతా అణచటానికి అహంకారం అణచటానికి మదం అణచటానికి నువ్వు యక్ష రూపంలో వచ్చావు మమ్మల్ని రక్షించు తల్లి అని అత్యంత భక్తితో ప్రార్థించాడు ఆయన అప్పుడమ్మ నాయనలారా ఈ చరాచర జగత్ అంతా నా శక్తితో నిండి ఉన్నది ఆ శక్తిని నేను నేను ఓం అని అక్ష అక్షరంలో ఉంటాను ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ తదే వాహుస్త హ్రీమయం నేను ఓం అని ఒక అక్షరంలో ఉంటాను అది పరబ్రహ్మం అదే హ్రీంకారమయం అదే జగన్మాతృ స్వరూపం నాకు ఆది మధ్య అంతములు లేవు అమ్మ స్వయంగా చెప్పిందండి నేను ఆది మధ్యాంత రహితని నేను గురు స్వరూపంలో దర్శనమిస్తాను గురుమూర్తి అని పిలవడతాను అందుకే గురువు యొక్క దర్శనం చేసుకుంటే ఇంక అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోక్కర్లేదు అటువంటి గురుశక్తిని నిర్లక్ష్యం చేసి మీరు దెబ్బతిన్నారు ఈ రోజు నుంచి మూడు పొట్ల సంధ్యావందనం చేయండి గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానం చేయండి అహంకరించకండి అహంకారం మహాభయంకరము సుమ అహంకారం మనిషి యొక్క పతనానికి పరాకాష్ట అవుతుంది ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని మాత్రం చెయ్యండి అనగానే వాళ్ళు ఇంద్రుడు మళ్ళీ దిక్పాలకులందరినీ పిలిచి దిక్పాలకులతో కలిసి తన దగ్గర ఉన్న గురువులతో కలిసి అమ్మకి నమస్కరించి నిత్య సంధ్యా వందనం గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానం మొదలుపెట్టాడు గాయత్రి మంత్రం భక్తితో చేసేటటువంటి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఎప్పుడు అహంకారం ఉండకూడదు అహంకారం పతనానికి మూలమవుతుంది మేము గొప్పవాళ్ళం లేకపోతే మేమేదో మహాత్ములం ఈ భావన మనస్సులోకి రానివ్వకూడదు ఆ జగన్మాత కటాక్షంతో ఈ పని చేస్తున్నాం అనుకోవాలి అలా అనుకోకపోతే ఎంత ప్రమాదమో ఒక కథ చెబుతున్నా విని అని నారాయణుడు నారదునికి వ్యాసుడు జనవేజేరికి సౌనకాదులకి సూత్రులు చెప్పాడు పూర్వకాలంలో భూలోకంలో కొంతమంది మేము పండితులం బాగా వేదాలు చదువుకున్నాం అని అహంకరించారు ఈ అహంకారం వల్ల భగవంతుడు వాళ్ళని పరీక్షించాడు ఎప్పుడన్నా మాలాంటి వాళ్ళం బాగా చదువుకున్నాం పండితులం అని అహంకరిస్తే నెత్తి మీద ముట్టిగా ముడతాడు అండి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడికైనా ముట్టిగా ముడతాడు అందుకే వీలున్నంత వరకు అహంకారం విడిచిపెట్టి ఎంతోమంది మహాత్ములు ఉన్నారు అనుకోవాలి ఎవరైనా మంచి పండితులు ఈ పురాణం చెబుతూ ఉంటే నేను ఎంతో ఆనందపడతాను తెలుసు ఎందుకో తెలిసిన ఇవాళ భగవంతుడు నాకు కొంతకాలం శక్తి ఇచ్చాడు ఎంతకాలం నేను చెబుతాను ఇవాళకైతే రేపైనా నేను శరీరం విడిచిపెట్టవలసిన వాడిని నా తర్వాత వారసులు తయారవ్వాలి అందుకే కవులు తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించటం అవధానులు తయారు చేస్తున్నాం పౌరాణికులు తయారవ్వాలి ఎవరు తయారవ్వకుండా ఎప్పుడు చూసినా నేనే పేరు తెచ్చుకోవాలనుకుని ఇతరుల మీద ధ్వజమెత్తితే ప్రమాదం సుమాది ఈ సృష్టి చాలా గొప్పది ఒకడిని మించిన వాడు ఒకడు పుట్టాలి ఒక ఋషిని మించి ఇంకో ఋషి వశిష్ఠుడు తర్వాత విశ్వామిత్రుడు జాబాలి ఇలా ఎంతమంది పుట్టారండి అలా ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు పుట్టాలి పైగా ఇంకోటి చెప్పన అమ్మవారి కృప ఎవరి స్థానం మళ్ళీ వాడదే వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు ఆయన పుట్టాడని విశ్వామిత్రుడు స్థానం తగ్గుతుందా విశ్వామిత్రుడు ఉంటే జాబాలి స్థానం తగ్గిందా కశ్యపుడి తగ్గిందా గౌతముడి స్థానం తగ్గిందా భగవంతుడు ఇంత విశాల ప్రపంచంలో ఎవరికి కావలసిన స్థానం వాడికి ఇస్తాడు కాబట్టి ఒకడు వస్తే రెండు వాడు పడ్డండి ఎంతమంది ఎన్ని వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు ఒకే వ్యాపారం కొన్ని వందలు అని చేస్తారు అంత మాత్రం చేత ఎవడికి రావలసింది వాడికి వస్తుంది ప్రతిభ ఉండాలే కానీ ఎవడి స్థానం వాడిది అందుకని తెలియక అజ్ఞానంతో ఇతరుల మీద అసూయ వహించరాదు ఆ అసూయ ఏమవుతుంది అనమాట నేనే గొప్పవాణ్ణి నన్ను మించినవాడు లేడు నేను పండితుండి పక్కన వాడిని పడగొట్టాలి అనిపిస్తుంది అది కొంప ముంచుతుంది ఆ అహంకారం కొంతమందికి వచ్చిందిట దాంతో పదిహేను సంవత్సరములు భూలోకంలో కరువు వచ్చి పడింది కదాచిత కాలే తు దశ పంచ సమావిభో ప్రాణినాం కర్మవశత నవవర్షశత క్రతు భూలోకంలో ఏక దాటిన పదిహేను సంవత్సరముల కాలం భయంకరమైన కరువు వచ్చింది దానికి గల కారణం ప్రాణులు చేసుకున్న కర్మలు మనం మహాపాపాలు చేస్తే వర్షములు కురవు ఇవాళ కరువుకి మూల కారణం మన పాపమే కాబట్టి ఎప్పుడు పుణ్యం చేస్తే సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయి సుస్పష్టంగా ప్రాణినాం కర్మ వశత న వవరష శతక్రతు ప్రాణులు పాపములు చేయటం వల్ల విసిగిపోయి ఇంద్రుడు పదిహేనేళ్లు వర్షం కురిపించలేదు దాంతో కరువు పెరిగింది పంటలు పండడం పోయాయి పంటలు లేవు 
పప్పులు లేవు ఉప్పులు లేవు మరి తిండి తినాలిగా గృహే గృహే శవానాంతు సంఖ్య కర్తున్న శక్యతే తిండి లేకపోవటం వల్ల ఇళ్లల్లో జనాలు కుప్పలు తెప్పలుగా రాలిపోయారు శవాల సంఖ్య పెరిగిపోయింది ఏ ఇంట్లో చూసినా జనాలు చచ్చిపోవడం మొదలెట్టారట అప్పుడు తమాషా జరిగింది ఒక ఇంట్లో పది మంది ఉన్నారు అందులో ఒకడు ఆకలికి చచ్చిపోతే మిగతా వాళ్ళంతా చచ్చిపోయిన వాడు శవం పెక్కు తిండం మొదలెట్టారు ఆకలి ఆకలి ఉందే అది ఎంత పాపమైనా చేయిస్తుంది ఎనిమిదిన్నర గనక నేను వదలకపోతే మీరు దుంప తెంచే నన్ను అమ్మ బాబో ఆకలి వేస్తుందని ఆకలికి ఎయిట్ థర్టీ అయ్యిందంటే మాత్రం ఎలా చూసుకుంటారు అన్నమాట వాచ్యులు అంటే మీరు మహాత్ములు అండి అన్నిటికీ అతీతులు అలా చూసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారని చెబుతున్నాను ఆకలి ఎంత పాపం చేయిస్తుందో చెప్పాడు బుభుక్షిత కిన్ న కరో అతి పాపం ఆకలికి ఉన్నవాడు ఏ పాపమును చెయ్యడు ఏదైనా చేస్తాడు శవాలు పెక్కు తింటారు శవానుచ మనుష్యాణాం భక్షయంతి అపరే జనా పక్క వాళ్ళ శవాలు పిక్కు తిన్నారు కొంతమంది బాలకం బాలజనని కొడుకు తెచ్చిపోతే కొడుకుని తింటూ ఉందిటండి తల్లి బాలకం బాలజనని కుర్రాడి శవాన్ని తల్లి తింది స్త్రీయం పురుషమేవచ మా ఆవిడ లేకపోతే నేను వండలేను ఓహో ఎల్లాలా ఎల్లాలా అన్నవాడ ఎల్లాలు తినేసాట ఆకలి తట్టుకోలేక అట్ట చూసారా మీకు అలా ఎవరినా తింటే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో ఆహా అన్నారంటే పాపం ఇప్పుడు భక్షితుం చనిత సర్వే క్షుదయ పీడిత అనరాహ ఆకలి తట్టుకోలేక ఈ విధంగా ఒకరినొకరు పిక్కు తింటున్నారు దీనినే తెలుగులో ధూర్జెట్టి గారు మానిసి మానిసి తినియడి కరువు అంటాడు కాళహస్తీశ్వర మహాత్మ్యంలో మనిషిని మనిషి పిక్కు తింటున్నట్ట ఇంకా చిత్రం తెలిసిన ఎవడైనా పొరపాటుని ఇంట్లో కొంత బియ్యం ఎప్పుడో నిలవ పెట్టుకుని దాచుకుని రహస్యంగా దాన్ని తింటే వీడు అన్నం తిన్నాడని వాడి ముఖాన్ని చూడగానే తెలిసిపోతాట అన్నం తిన్న వాసన తెలుస్తుంది అవకాయ వేసుకుని అన్నం తిన్న వాడి చేయి చూడగానే అవకాయ వాసన తెలియదు ఓరి దుర్మారు కూడా మేమేమో శవాలు పెక్కు తింటుంటే అన్నం తిన్నవట్రా అని వాడి మీద పడి వాడు పొట్ట కోసే కడుపులో ఉన్న అన్నం తిండం మొదలెట్టారట రామ రామ అంత భయంకరమైన ఆకలి అనమాట అది ఈ సమయంలో ప్రజలు హడిలిపోతున్న సమయంలో కొంతమంది మహాత్ములు విప్పురులు ఇంకెక్కడ మనం ఉండలేం ఏం చేద్దాం అనుకున్నారట అప్పుడు వాళ్ళలో ఒక ఆయన అన్నాడు ఇంత కరువులో కూడా ఒక్క ఆయన ఆశ్రమం హాయిగా సుభిక్షంగా ఉంది ఆయనే గౌతమ మహర్షి గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గర ఎలా వస్తుందో తెలియదు రోజు కొంచెం పంట వస్తుందట ఆ కొంచెం పంట ఎంతమందికైనా తినడానికి వంటకి మనకు వస్తుందిట ఆ మహానుభావుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన వాడికి కరువు ఉండదని చెబుతున్నారు మనందరం ఆయన దగ్గరికి వెళదాం అనుకున్నారు బ్రాహ్మణా బసవస్తత్ర విచారం చక్రురుత్తమంతపోధనో గౌతమోస్తి సనఖ్యదం హరిష్యతి ఈ సమయంలో మనందరినీ రక్షించేవాడు గౌతమ మహర్షి ఒక్కడే ఆయన ఆశ్రమం నిత్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అక్కడ కరువు ఉండడంలా అన్నం దొరుకుతుంది మంచినీళ్లు దొరుకుతున్నాయి ఆయన తపస్యాలి ఆయన తప ప్రభావంతో అన్నం పెడతాడు అనుకుని అందరూ కలిసి బయలుదేరారట కొందరు తూర్పు నుంచి వచ్చారు కొంతమంది పశ్చిమం నుంచి వచ్చారు కొంతమంది దక్షిణం నుంచి వచ్చారు కొందరు ఉత్తరం నుంచి వచ్చారు ఇలా అన్ని దిక్కుల నుంచి నాలుగు దిక్కుల నుంచి వచ్చారు ఇప్పుడు మనం కొవ్వూరు అంటున్నాం కదా ఆ కొవ్వూరు గౌతముడి యొక్క ఊరు ఒకప్పుడు గౌతమ మహర్షి అక్కడే ఉండేవాడు అప్పటికి గోదావరి అనేది లేదు ఇంకా గోదావరి పుట్టలేదు ఒక గంగ మాత్రమే ఉన్నది ఇప్పుడు గోష్పాద క్షేత్రం అని పిలువబడుతున్న స్థలం గౌతముడి ఆశ్రమం అక్కడ ఉండేది ఆశ్రమం వీళ్ళంతా అక్కడికి వెళ్ళారు అన్ని దిక్కుల నుంచి వచ్చి ఆయన వాళ్ళందరినీ వినయంగా గౌరవించాడండి మహాత్ములు ఎప్పుడూ కూడా రాగానే అలా నమస్కరిస్తారు ఏషాం దర్శన మాత్రేణ దుష్కృతం సుకృతాయతే తే సర్వే పాదరజస పావయంతి గృహం మమ మీ మహాత్ములంతా ఒకేసారి నా దగ్గరకు వచ్చారు మీ దర్శనంతో నేను పవిత్రుడయ్యాను మీ కాళ్ళ కింద ఉన్న దుమ్ము పడ్డంతో నా ఇల్లు పవిత్రమైంది అన్నాడు ఆయన నిజానికి ఆయన మహాతపస్యాలి వీళ్ళందరికీ తిండి లేకపోతే వీళ్ళంతా ఆయన దగ్గరికి యాచనకు వెళ్ళారు కానీ ఆయన ఉన్నాడు మీ రాకతో నా ఆశ్రమం పవిత్రమయ్యింది ఏం కావాలో చెప్పండి అంటే మాకు తిండి లేక వచ్చామండి రక్షించండి అన్నారట ఆయన జాలిపడ్డాడు సరే అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అంతా మీకోసం ఆశ్రమాలు వేయిస్తాను మీ అందరూ నా పర్ణశాలలో సుఖంగా ఉండండి మీకు ముప్పొద్దుల ఆహారం పెడతాను అన్నం కావాలంటే అన్నం పెడతాను కొందరు సాయంకాలం అన్నం తినరుగా మరి టిఫిన్లు కావాలంటారు ఎన్ని రకాలు అనుకుంటారండి జనం ఒకడేమో అన్నం ఒకడు అన్నం అండి తినరట టిఫినే తింటాడు మళ్ళీ టిఫిన్లో కూడా నేను చపాతీ తింటానండి నాకు రాత్రిపూట చపాతీ తప్ప ఇడ్లీ పడదండి అంటాడు ఒకడు పోనీ 
ఆ చపాతీలు ఏం కావాలి పొద పచ్చడి వేస్తామంటే కాదండి కొంచెం బంగాళదుంప నాలుగు టమాటాలు అందులో మళ్ళీ క్యాబేజీ ఇవన్నీ కలిపి కూర వేస్తే కూర చపాతీ తింటాం మా ఆయన చపాతీ కూర తింటారు కానండి నేను పూరి కూర తప్ప తినండి ఉంటుంది మళ్ళీ వాళ్ళ ఆవిడకి పూరి బియ్యాలి ఈ ఇద్దరితో పాటు కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏమంటారో తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి చపాతీ పూరి తిన్న వేడి చేసిన తట్టుకుంటారండి నేను కొంచెం ఇడ్లీని పెసరట్టు ఉప్మా దాంతో వేరుశనగ గొల్ల చట్నీ జీడిపప్పు చట్నీ చేసిన మాకు అభ్యంతరం లేదండి అంటారు ఏముండో నెయ్యి ఉండాలి సుమ అంటుంది ఒక ఆవిడ ఇంకొక ఆవిడ ఏమంటుందంటే కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ అయితే పడదండి నీ వంటలో ఈ మధ్యలో కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ అవుతుంది పాపం చచ్చేది వంట వాళ్ళు ఏదో వంట చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఉప్పు ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకి పప్పు ఎక్కువ అవుతుంది అదట ఎన్ని గొడవలు అనుకుంటున్నారు నేను చూడలేదు అనుకుంటానంటే ఇవన్నీ నేను ఎన్ని చూస్తూ ఉంటాను ఏదో పాప వాళ్ళు వేళకి ఎంత వంట చేసి పెడుతుంటే తినకుండా ఒకడికి ఉప్పు ఎక్కువ అయిందని ఒకడికి పంచదార ఎక్కువ అయిందని ఒకడికి టీలో పంచదార ఉండకూడదు ఒకడికి ఎక్కువ ఉండాలి ఒకడు కాఫీ ఏ తగ్గుతాడు ఒకడు టీ ఏ తగ్గుతాడు ఒకడు పాలు ఏ తగ్గుతాడు మళ్ళీ ఇంతమంది జనాన్ని పోషించటం అంటే మాటలు కాదు మహానుభావులు ఇలా ఇంతమందిని పోషించే సత్కార్యక్రమంలో నిర్వహిస్తున్న ఒక పుణ్యాత్ముడు ఉన్నాడు ఆయనకి సుఖం కలగాలని దీవిస్తానికి నేను అంతమంది ఏమన్నా ఎందుకంటే పీఠాల నిర్వహణ ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు కాబట్టి చెబుతున్నాను ఇంతమందిని ఆయన శ్రద్ధాశక్తులతో పోషించాలి ఇవి అందరికీ నేను పోషణ చేస్తానన్నాడు ఏం కావాలంటే అది పెడతానన్నాడు జలం ఇస్తానన్నాడు ఎలా చేశాడు అనుకుంటున్నారు గాయత్రీం ప్రార్థయమాస భక్తి సన్నత కంధరక నమో దేవి మహావిద్యే వేద మాత పరాత్పరే ఆయన రోజు ఉదయమే స్నానం చేసి గాయత్రీ మాతని ప్రార్థించేవాడు ఓ దేవి మహావిద్య వేదమాత జగన్మాత నీకు నమస్కారం అనేవాడు సంధ్యావందనం చేసేవాడు గాయత్రి మంత్రం ఎంతో గొప్పగా ఇప్పుడు తెలుసుకోండి వేళకి సంధ్యావందనము చేసి గాయత్రి మంత్రమును అనుష్ఠానం చేయటం వల్ల గౌతముడు అపార శక్తి పొందాడు ఆ శక్తితో ఆయన ఆశ్రమం ముందు ఓ చిన్న గొయ్యి తీస్తే అందులో నిత్యం నీరు ఊరేది ఆ నీరు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వచ్చేది ఎప్పుడు కావాలంటే తాజా నీరు వచ్చేది తర్వాత ఏం చేసేవట్టు ఆయన గాయత్రి జపం చేసి గుప్పెడు ఒడ్లు తీసుకెళ్ళి పక్కనున్న తోటలో వేసేవాడు ఆ తోటలో మధ్యాహ్న సమయానికి మంచి పంట పైకి వచ్చేసేది ఏం పంట అండి అది అసలు ఈయన పొద్దున్న గాయత్రి జపం చేసి ఈయన్ని గింజలు చల్లగానే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం సంధ్యావందనం చేసి గాయత్రి జపం చేసేలోపు ఈ గుప్పుడు గింజలు తల్లితే ఈ గుప్పుడి గింజలు వరి పొలముగా గోధుమ పొలంగా కందులుగా పెసలుగా శనగలుగా నువ్వులుగా పువ్వులుగా ఇలా రకరకాలుగా మారిపోయేవి మళ్ళీ ఈ పంట కొయ్యక్కర్లేదట ఈయన జపం మధ్యాహ్న సంధ్యావందనం అయిపోయి గాయత్రి జపం పూర్తయ్యేలోపు ఈ పంట అంతా తన ఎంత తానే గింజలు గింజలుగా బయటకు వచ్చేసేవి ఎవరో కోసినట్టు అయిపోయేది ఆ కోసిన తర్వాత అందులో గింజలు వచ్చేవి ఆ గింజలు ఆశ్రమంలోకి నడుచుకుంటూ వచ్చేవిట గింజలు ఒడ్లు గింజలు నడుచుకొచ్చేవి ఒక గిన్నెలో పడేవి గోధుమలు నడుచుకొచ్చేవి ఇంకో దాంట్లో పడేవి ఒడ్లు అయితే పైన ఉన్న పొట్టు తనంత తానే ఓడిపోయేది ఈ పొట్టుపోయిన గింజలో ఓ గిన్నెలో పడి అందులోకి నీళ్లు వచ్చేవి దాని కింద ఎవరో వెలిగించకుండా అగ్గిని వచ్చేది టక 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 అన్నం ఉడికేసేది ఒక గిన్నెడు అన్నం ఒక గిన్నెలోనేమో గోధుమల యొక్క పిండి ఈ పిండితో అప్పాలు కాజాలు ఇంకేవో లడ్డూలు ఇలా రకరకాల పిండి వంటలు వచ్చేవి ఇక కూరగాయలు కొన్ని వచ్చేవి ఈ గింజల నుంచి వంకాయ కూర కాశీలో వదిలేయలేదండి ఆ రోజుల్లో ఎవరు మళ్ళీ ఇదొక గొడవ వంకాయ కూర కాశీలో వదిలేశానండి వద్దంటాడు ఇక సాంబార్లో వంకాయ వేయకుండా ఆవిడ ఏం చేయగలుగుతుంది పాపం రోజు నిజంగా వంట వాళ్ళకి ఎంత ఏతన ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఈ కలియుగంలో వంట చేయడం కంటే ఆ పెంట ఎత్తు కూడా సుఖం అనిపిస్తుంది మనిషి ఒక్క కోరిక అయ్యే ప్రాణం తినేస్తున్నారు అనకూడదు కానీ ఎవడు వదలమన్నాడు చెప్పాడు వాడు గండకాయ వదిలేస్తాడు వాడు దొండకాయ వదిలేస్తాడు ఇంకోటి ఎవడు వంకాయ వదిలేస్తాడు టెంకాయ వదిలేస్తాడు మీరు వదిలేసేసి ఇక్కడ ఆవిడ ప్రాణం తీసేస్తే ఆవిడ ఏమైపోతుంది వంట చేసేవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ సరే పాపం ఆ మహానుభావుడు కాలంలో ఏదో పడ్డాడు ఆయన మొత్తం మీద కూరలు పిండి వంటలు సాంబార్లు వచ్చేవి అందరూ కూర్చున్నాక ఈ గిన్నెలు తమంత తామే నడుచుకొచ్చేవి వాళ్ళ ముందు ఆకులు వచ్చేవిట ఆకులో గిన్నె గారు తనంత తానే అన్నం వడ్డించేది పప్పు వడ్డించేది ఎవరు వడ్డం చేసేవాళ్ళు అక్కర్లా బర్డెన్ లేదు చెక్క 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 ఆహారములు వచ్చేవి మూడు పూట్ల కావలసిన పదార్థాలు హాయిగా తినడం మొదలెట్టారు తృప్తిగా తిన్నారు ఎవరికి ఏ పదార్థం ఇష్టమో ఆ పదార్థం వచ్చేదనమాట మంచి నేతి పూరీలు గారెలు పకోడీలు అవి ఇవి ఒకటే ఒకటి సమస్తమైన వాటితో శుభ్రంగా తినేవారు మధ్య మధ్యలో ఈ వంట ఎందుకు అనుకున్నాడు ఏమిటో ఆయన ఒకరోజు నమ్మని ప్రార్థించాడు అమ్మ ఈ వంట గింట చూస్తే కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు కొందరు అంటే ఆవిడ పూర్ణ పాత్రం దదవు తస్మై ఒక పాత్ర ఇచ్చింది ఇది అక్షయ పాత్ర 
ఈ అక్షయ పాత్ర నువ్వు పట్టుకెళ్ళి గాయత్రి మంత్రం చదివి వాళ్ళ ముందు పెట్టేవంటే ఈ పాత్ర అందరికీ ఏం కావాలో వడ్డిస్తుంది అందుట ఇది ఇంకా సుఖం అయ్యింది ఇక వంటక్కర్లేదు పెంటక్కర్లేదు ఈ గిన్ని అమ్మవారు ఇవ్వగానే ఆయన ఆ గిన్ని వదిలేవాడు ఆ గిన్ని వెళ్ళి అందరూ కూర్చుని ఉంటే వాళ్ళ ఆకుల్లో ఇలా తనంత తానే బోర్లో పడేది పడగానే దాంట్లో నుంచి అన్ని రకరకాలైన పప్పులు ఊపులు అవి ఇవి అనే తేడా లేకుండా ఎవరికి ఏ పిండి వంటలు ఇష్టమో అవన్నీ వచ్చి పడిపోయేవి శుభ్రంగా తినేవారు కరువు కాలంలో కడుపు నిండా రకరకాలైన ఆహార పదార్థాలు పెట్టేవాడని షడ్రసాహ వివిధ రాజం స్తృణాన్ని వివిధ అనిచ ఆరు రుచులతో రకరకాలైన ఆహార పదార్థాలు పెట్టాడాయన ఇవి కాక వీళ్ళల్లో చాలామంది ఏమండి మాకు బట్టలు చిరిగిపోయాయండి నగలు లేవండి అనేవారట అప్పుడు ఆయన భూషణ అనిచే దివ్య అని అక్షయ పాత్రలోంచి నగలు కూడా తీసుకొచ్చాడు మగవాళ్ళకి గండపెండేరాలు చేతులకి కంకణాలు కిరీటాలు కొండలాలు ఇచ్చేవాడు ఆడవాళ్ళకి ఇంకా రకరకాలుగా నెక్లెస్ అని అదేదో రెక్కలెస్ అని నడుముకి వడ్డాణం అని వంకీలని ఏవో ముక్కులకి బొంకీలని ఏవో ఉంటాయిగా ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ చెప్పను ఇప్పుడు ఏదో సామాయకుండి నేను ఈ భూషణాలన్నీ కూడా అందులోంచి వచ్చేవి స్త్రీలకు కావలసిన ఆభరణాలు స్త్రీలకి పురుషులకు కావలసిన ఆభరణాలు పురుషులకు వచ్చేవారు ఇంకా వసన అని చే వస్త్రములు క్షౌమా అని ఖరీదైన పట్టు వస్త్రాలు రావడం మొదలెట్టేట ఈ విధముగా అందరికీ కట్టుకోవడానికి తినడానికి పడుకోవడానికి వసతులకి ఒకటే వీటి అన్నీ రావడం మొదలుపెట్టాయి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇంకా ఆశ్చర్య చెప్పమంటారు మీకు ధనం ధాన్యం భోషణ అని వసన అని రథం ముద అండంతో పాటు గోమహిష్యాది పశవ నిర్గతా పూర్ణ పాత్రత ఆ పూర్ణ పాత్ర ఎంత ఉంది పాత్రలోంచి ఆవులు గేదెలు గొర్రెలు ఇలా ఈ జంతువులు కూడా వచ్చేయట ఇదిగో మీకు గేది కావాలా మీకు దొనపోతు కావాలా మీకు ఆవు కావాలా మీకు గొర్రె కావాలా ఇలా ఏం కావాలో తీసుకోండి అనేవాడు ఆయన అంటే ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క జంతువు ఇష్టం కదా అవి కూడా వచ్చేవి ఈ విధంగా సమస్త సంహారాలు వచ్చాయి ఇలా ఉండగా ఒకనాడు ఇంద్రుడు నారదుని పిలిచాడు నారద భూలోకంలో వర్షం కురిపించకపోవటం వల్ల ప్రజలంతా అల్లాడిపోతున్నారా అంటే ఏం అల్లాడిపోతున్నారు చచ్చేవాడు చావగా మిగిలేవాళ్ళంతా గౌతమ్ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు అక్కడ గౌతముడు ముప్పొద్దులో శుభ్రంగా పెడుతున్నాడు పిండి వంటలతో హాయిగా భోజనం చేస్తున్నారు అందరూ ఇదే సందనుకుని గౌతముడి దగ్గర చేరారు ఆయన మూడు పొట్ల సంధ్యావందనం చేసి గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానముతో వాళ్ళందరికీ కడుపు నిండా భోజనములు పెడుతున్నాడు ఏ సుఖంగా ఉన్నారా ఏ వాళ్ళు ఇదివరకే కష్టపడేవారు వ్యవసాయం చేయాల్సి వచ్చేది నూతులు తవ్వాల్సి వచ్చేది నీళ్లు తీయాల్సి వచ్చేది పళ్ళు కొయ్యాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు పండు అక్కర్లేదు ఇంకోటి అక్కర్లా ముప్పొద్దుల పళ్ళతో భోజనం పెడుతున్నాడు ఆయన హా అయిగా ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన పురాణాలు వింటూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు పూర్వం కష్టపడే రోజుల్లో ఇలా పురాణం వినే అవకాశం లేదంటే ఇప్పుడు కొంచెం పురాణాలు కూడా గౌతముడు చెబుతూ ఉంటే విని సుఖంగా ఉన్నారు ఆ ఆశ్రమంలో నిత్యోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఇంకా గొప్ప విషయం తెలిసిన ఆహారం ఎక్కువైతే రోగాలు వస్తాయి కదా అండి తిండి ఎక్కువైతే పనులు లేకపోతే రోగాలు రావాలి అవునా కానీ న రోగాది భయం కించిత్ న చైత్య భయం క్వచిత్ ఎక్కడ రోగాలు లేవు ఆశ్రమంలో ఒక్కడికి ఒక్క రోగం లేదు వచ్చిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళేదాకా హచ్చి హచ్చి అని తుమ్మిన వాళ్ళు లేరు అక్కడ దగ్గిన వాళ్ళు లేరు అక్కడ అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఈ గుండెకి స్టంట్లు గింట్లు ఎంచుకోవాల్సిన వాళ్ళు లేరు మోకాళ్ళ సర్జరీ చేయించుకోవాల్సిన వాళ్ళు లేరు ఈ బాధలు లేవు తర్వాత అసలు రాక్షసుల పేడ లేదు ఆ ముని ఆశ్రమం అత్యంత పవిత్రంగా ఆహ్లాదకరంగా ఆరోగ్యంతో ఆనందంతో నిండింది నిజం చెప్పాలంటే అమ్మవారి మణిద్వీపం భూలోకంలోకి వచ్చిందా అన్నట్టుగా గౌతముని ఆశ్రమం దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నది అంత సుఖంగా ఉన్నారు అనగానే ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యపోయి ఆహా గౌతమా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు అయ్యా అమ్మని భక్తితో ఉపాసించి ఇంతమందిని పోషిస్తున్నావా అని తెగ పొగిడేశారట ఇది మొత్తం క్రమక్రమంగా వ్యాపించింది ఇంద్రుడు అగ్ని యముడు నిర్వృతి వరుణుడు వాయువు కుబేరుడు ఈశానుడు వీళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకి చెప్పారు వాళ్ళ వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళకి చెప్పారు ఇలా నిత్యం అందరూ పొగడ్డం మొదలెట్టారు గౌతముడు మహాత్ముడట మూడు పూటల సంధ్యావందనం చేస్తాడు గాయత్రి జపం చేస్తాడు ఆయన అందరి యొక్క కోరికలు తీరుస్తున్నాడు అటువంటి వాళ్ళు మహానుభావులు ఈ ప్రపంచంలో ఉండరు ఆయన లాంటి దాత ఉండడని పొగిడారు ఇలా వాళ్ళు పొగుడుతూ ఉంటే క్రమంగా భూలోకంలో యుద్ధం ద్వాదశ వర్షాన్ని పుపోష ముని పొంగవా పన్నెండేళ్లు గడిచిందట భూలోకంలో ఇక్కడ ఒక చమ తమాషా కూడా జరిగిందండి 
గౌతమ మహర్షి నిత్యం సంజావందన చేసి జనాల కోసం అనుష్ఠానం పెంచాడు ఈ పన్నెండేళ్లు దాంతో ఏం జరిగేదిట రోజు పొద్దుటి పూట అందరూ చూస్తుండగా ఒక పిల్ల వచ్చి ఆశ్రమంలో కూర్చునేది గాయత్రి ఆహ పరమస్థానం చకార ముని సప్తమ ఆయన ఉపాసన చేయడంతో ఆశ్రమం గాయత్రి స్థానం అయిపోయింది అంటే గాయత్రి మందిరం అయిపోయింది గాయత్రి దేవతకు ఒక మందిరం అయ్యింది ఆయన ఆశ్రమం ఈ ఆశ్రమంలో అందరూ చూస్తూ ఉండగా ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళ వయస్సు ఉన్న ఒక పాప ఆశ్రమంలోకి వచ్చేది మధ్యాహ్నం పూట ఓ పాతిక ముప్పై ఏళ్ళు ఉన్న ఒక యువతీ మణి ఆశ్రమంలోకి వచ్చేది రావడమే కానీ పోవడం తెలిసేది కదా ఎవరికి ఆవిడ ఎక్కడికి వెళుతుందో తెలియదు కానీ తర్వాత కాసేపు వెళ్ళాక చూస్తే ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళినా ఆవిడ కనపడేది కాదు సాయంత్రం పూట ఓ ముసలావిడ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఎలా ఉంటారు స్త్రీలు అలాంటి ఆవిడ వెళ్ళేది మళ్ళీ చెప్తున్నానండి అద్యాపి తత్ర దేవీస ప్రాతర్బాలాతు దృశ్యతే మధ్యాహ్నే యువతి వృద్ధ సాయంకాలే తు దృశ్యతే పొద్దుటి పూట ఒక బాల మధ్యాహ్నం పూట యువతి సాయంకాలం వృద్ధ స్త్రీ వచ్చేది ఎప్పటికి కూడా మీకు వీలుంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి అలాంటి స్త్రీ ఏదో రకంగా దర్శనమిస్తుంది అక్కడ అందుకే అధ్యాపి ఈనాటికి అన్నాడు అధ్య అంటే ఈరోజు ఇప్పటికి కూడా నేను అలాంటి అనుభూతి పొందాను అక్కడ కోష్పాద క్షేత్రం దగ్గర సుందర సాయి మందిరం ఒకటి కట్టారు కొవ్వూరు వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో నేను అవధానం చేశాను అక్కడ తొంభై ఐదులో అక్కడ అవధానం చేశాను మంచి కుర్రవాడిగా ఉన్నప్పుడే అవధానాలు చేశానని చెప్పారు కదా నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్లో నేను అక్కడ అవధానం చేసినప్పుడు ఆ అవధానంలో దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు ఒక పృచ్చకులు దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారి గురించి చెప్పాలంటే మీలాంటి వాడికి నేను చెప్పక్కర్లేదు అయినా చెప్పాలి ఆయన ఇంట్లో కుక్కలు పిల్లుల చేత కూడా సంస్కృతం మాట్లాడిస్తారు మహాత్ములు సంస్కృతం కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు ఆయన మీద నేను అప్పట్లో పద్యం రాశాను యవ్వాని దివ్యైక గృహసీమ ముందుండు ఇటపల్క వచ్చు సంస్కృతం అటంతు ఏ మహానుభావుడి ఇంటి ముందు ఒక బోర్డు ఉంటుందో ఆయన దుర్బల శర్మ గారు ఎందుకే ఆయన ఇంటి ముందు ఏం బోర్డు ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు సంస్కృతంలో పలకవచ్చును అత్ర సంస్కృత భాషాయాం వదతు అని ఇట పలకవచ్చు సంస్కృత పటంతు ఎవ్వాని ముఖపద్మ ఏప్రుద్దు చెప్పిన ఏప్రుద్దు చూచిన కృతి చెప్పవచ్చు సంస్కృతమునందు ఆయన ముఖం ఒక్కసారి చూస్తే సంస్కృతంలో కావ్యం రాయచ్చు అంటే అంత అభిమానంతో రాశాను నిజంగా ఆయనకి అంత వెర్రి సంస్కృతం తప్ప మరొకటి ఎరగడు ఆయన నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాతో పాటు ఇప్పటికి కూడా పిలిస్తే మొన్న గండపెండేరం వస్తే వేస్తే కూడా ఆయన వచ్చారు ఆయన ఆయన ఒక పృచ్చకుడు ఇంకొక ఒకళ్ళని చెప్పడానికి వెళ్ళలేదు అందరూ సంస్కృతంలో తప్ప తెలుగులో మాట్లాడరు వాడు వాళ్ళందరూ పృచ్చకులుగా ప్రచురిస్తూ ఉంటే ఒక కుర్రగాడు అవధానం చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళేమో పండిపోయారు టాప్ మోస్ట్ స్థాయిలో ఉన్నారు ఎనిమిది మంది మహానుభావులు వ్యాకరణం కవిత్వంతో ములిగిపోయిన వాళ్ళు ఇంతలో నేను అలా కూర్చున్నాను ఒక పిల్లలు వచ్చి కూర్చుంది అక్కడ నేను ఇంచుమించుగా పది ఇంటికి అవధానం మొదలెట్టాను పన్నెండింటికి అవధానం అయింది ఈ పిల్ల నా ఎదురుగుండా కూర్చుంది ఇంక నేను విజృంభించి కవిత్వం చెప్పేస్తున్నాను చూస్తూ ఉండగా ఈ పిల్ల మధ్యాహ్నానికి ఒక పాతికాళ్ళ అమ్మాయి అయ్యింది నేను తెల్లబోతున్నాను ఇంతలో పక్కన సంచాలకుడిగా ఒక ఆయన కూర్చునున్నాడు ఆయన్ని పిలిచి ఏమండి ఈ పిల్ల ఏంటంటే చూస్తూ ఉండగా పాతికాళ్ళ అమ్మాయి ఏంటంటే ఇక్కడ పిల్ల ఎవరు ఉందండి అన్నాడు ఆయన ఇక్కడ పిల్ల లేదు జల్లాలేదు మీకు ఏమన్నా భ్రమ కలిగిందేమో పన్నెండు అయింది కదా ఆకలి వేసిందేమో అన్నాడు ఆయన ఎంతలో పిల్ల నవ్వింది ఆ యువతి క్రమంగా నాకు ఎందుకు అనుమానం వచ్చి మీరందరూ పోయిన అనుకోండి నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను అన్న నన్ను వదిలేశారు సన్మానం చేసి వెళ్ళిపోయారు ఆ అమ్మాయి కదలడంలా సాయంకాలం సంధ్యా సమయంలో చూస్తూ ఉండగా అమ్మాయి యాభై ఏళ్ళ నుంచి యాభై ఐదు ఏళ్ళ మధ్యలో వృద్ధ అయిపోయింది అప్పుడు వెలిగింది నాకు ఈ దేవీ భాగవతం అంటే ఏమిటి ఇప్పటికి కూడా ప్రభాకర సభ గారు లాంటి వాళ్ళు అంటారు ఈ గోష్పాద క్షేత్రంలో అమ్మవారు నమ్మిన వాళ్ళకి అలా కనపడుతుంది ప్రాతకాలంలో బాలారూపంలో ప్రాత బాలాతు దృశ్యతి మధ్యాహ్నే యువతి వృద్ధ సాయంకాలే తు దృశ్యతే ఏం వేదవ్యాసులు వారు ద్వాదశ స్కంధంలో తొమ్మిదో అధ్యాయంలో నలభైవ శ్లోకంలో ఇది రాశారు ఆయన వేళాకోడానికి రాశాడా ఆయన అబద్ధాలటుగా అసత్యం ఆయన కాదు ఆడేది మనం కళ్ళు తెరిచి చూడటం లేదు నమ్మి చూడటం లేదు నేను చాలామందికి చెప్పాను నమ్మండి రా ఆయన నమ్మి మీరు ఉపాసన చేయండి మీకు కనబడకపోతే ఎప్పుడు అడగండి భక్తితో చెప్పినట్టు చే చెప్పినట్టు చెయ్యండి సంపూర్ణ విశ్వాసంతో చెయ్యండి అమ్మ ఏదో రూపంలో దర్శనమిస్తుంది 
కాకపోతే మనకు కొంచెం ఓపిక కావాలి బాగా విశ్వాసం కావాలి అది కావాలంటే శరీర భరాంతి పోవాలి నీకు దేహం మీద ఆత్మ మీద అవగాహన లేకపోతే నా శరీరం సుఖం అది మంచి ఇది చెడ్డ అనే ఒక ఒక భ్రమ పోకపోతే ఈ ఉపాసనలు చేయలేము నిజంగానే అక్కడ ఇంతమంది చూస్తూ ఉండగా మహానుభావుడు గౌతమ మహర్షి అక్కడ తపస్సు చేస్తున్న కాలంలో ఉదయం పూట బాలా రూపంలో మధ్యాహ్నం పూట యువతీ రూపంలో సాయంకాలం అమ్మవారు వృద్ధా రూపంలో దర్శనమిచ్చేది ఆశ్రమంలో ఇప్పటికీ ఆ అనుభూతి అక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా అక్కడికి వెళ్ళండి చూడండి అసలు కొవ్వూరులో కొంతమంది మహాత్ములు ఉన్నారు కొవ్వూరులో ఒక సంస్కృతం కాలేజీ కొన్ని వందల సంవత్సరములుగా ఆ ప్రాంతాన్ని నిలబెట్టింది ఆ కాలేజీలో రావూరి వెంకటేశ్వర్లు గారు పిలిస్తే అమ్మ పలికేది ఆయనకి అమాయక చక్రవర్తి ఆయన దూర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు ఇప్పుడు ఉన్నారు మా అన్నయ్య మా వీళ్ళంతా కాలేజీలో చదువుకున్నారు అక్కడ కేసిరాజు నృసింహప్పారావు గారు ఉండేవారు ఆయన ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసేవారు పిలిస్తే సంస్కృతం పలికేది ఆయనకి అలాంటి మహాత్ములు ఒకళ్ళిద్దరు కదండి అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు ఒకళ్ళ పేరు చెప్పి ఒకళ్ళ పేరు చెప్పకూడదు కాదు ఇవాళ గొప్ప గొప్ప పండితులుగా ప్రసిద్ధి కిక్కిన వాళ్ళంతా మన చాగడి కోటేశ్వరరావు గారికి గురువు ఉన్నాడే అమరేశ్వర ప్రసాద్ అక్కడే చదువుకున్నాడు మా అన్నయ్య ఆయన క్లాస్మేట్స్ ఇద్దరు కలిసి చదువుకున్నారు మా నాన్నగారి దగ్గర చదువుకున్నాడు ఆయన కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఆ కొవ్వూరులో చదివారు వాళ్ళంతా సాయంకాలం పూట గోదావరికి పెడితే ఏదో తెలియని అనుభూతి కలుగుతుంది అనేవారు కలగాలంటే కొంత సహనం కావాలి ఓపిక కావాలి ఆ మహాత్ముని యొక్క ఆశ్రమం అలా ఉండగా ఓ రోజు మధ్యాహ్నం పూట యువతీ రూపంలో గాయత్రి లోపల ఉందట ఆ సమయంలో అక్కడికి అమ్మవారిని చూడ్డానికి గౌతమ మహర్షిని చూడ్డానికి నారదో ముని సప్తమ రణయన్ మహతీం గాయన్ గాయత్రియా పరమాన్ గుణాన్ నారద మహర్షి వచ్చాడు ఆయన చేతిలో మహతి అనే వీణ ఉన్నది ఆ వీణ వాయించుకుంటూ అక్కడికి వచ్చాడు ఇంకా భోజనాలకి జనం వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం ఇంచుమించుగా పన్నెండు అవుతోంది ఇంకో గంటకు కానీ భోజనాలు పెట్టరు ఈలోపు అక్కడ ఋషులంతా కూర్చుని ఉన్నారు రోజు భోజనం చేసేటటువంటి వాళ్ళు అలాగో వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా నారదుండి చూడగానే లేచి నిలబడ్డారు గౌతముడు కూడా లేచి నిలబడి ఆయనకి పూజ చేశాడు ఆశ్రమంలోకి తీసుకెళ్ళాడు ఆశ్రమంలో ఉన్న అమ్మవారికి వినయంగా నమస్కరించాడు నారదుడు అమ్మ ఈ గౌతముడు ఎంత అదృష్టవంతుడు ఆ గౌతముడికి రోజు మూడు పొట్ల మూడు రకు మూడు రూపాలతో దర్శనమిస్తున్నావా ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం పాపగా యువతిగా వృద్ధగా దర్శనమిస్తున్నావా అని ఆ తల్లికి నమస్కరించి ఆ తర్వాత గౌతమా నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతుడు అయ్యా నిత్యం సంధ్యావందనం చేస్తావు నిత్యం గాయత్రి జపం చేస్తావు నిత్యం అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని ఎంతోమందికి ఇంత అన్నం పెడుతున్నావు నీ కీర్తి ఈ భూలోకమే కాదు సమస్త లోకాల్లో వ్యాపించింది దేవరాత్తవ యద్యశ దేవరాజు ఇంద్రుడంతటి వాడు నీ కీర్తిని బహుధా ప్రశంసించాడు నీవు ఎంతోమందిని పోషిస్తున్న దాతమన్నాడు ఆ నీ కీర్తి చాలా గొప్పది సాధారణంగా తన ఊళ్ళో కూడా తనని పొగడరు ఈ లోకంలో అటువంటిది నిన్ను ఈ లోకంలోనే కాక పై లోకాల్లో కూడా పొగుడుతున్నారు కీర్తి మోక్షంతో సమానం నీ గురించి నేను దేవరాజుకి చెప్పాను ఆయన చాలా సంతోషించాడు శృత్వా శచీపతేర్వాణీం త్వాం ద్రష్టుమహమాగత ధన్యోసిత్వం ముని శ్రేష్ఠ జగదంబ ప్రసాద అమ్మ అనుగ్రహం పొందిన నువ్వు అదృష్టవంతుడివి ఇంద్రుడు నిన్ను ప్రశంసించడమే కాక నారద మహర్షి ఒక్కసారి ఆయన్ని దర్శనం చేసుకో నా నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు తెలియజేయి అని అభ్యర్థించాడు ఇంద్రుడు పంపగా వచ్చాను అనగానే ఆయన రెండు చేతులు జోడించి ఇంద్రుడి ప్రేమ గొప్పది మీ ఆశీర్వచనం గొప్పది ఇంద్రుడు నా శక్తి ఏముంది అని ఏం చేశాట దదర్శ జగదంబాంతం ప్రేమోత్ఫల్ల విరోచన ఇప్పుడు నారదుడు ఎంత పొగిడాడండి నువ్వు నిజంగా చాలా గొప్ప దాతవి ఇంత మందిని పోషిస్తున్నావు అమ్మని దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నావు ఇంద్రుడు కూడా నీ కీర్తి ప్రశంసిస్తున్నాడు అందుకే నా అంతటి వాడిని దిగొచ్చానన్నప్పుడు సహజంగా ఎవరికైనా అంతో ఎంతో అహంకారం వస్తుంది పొగిడితే అహంకారం దాకుండా ఉండడం కొంచెం కష్టం అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడో తెలిసిన ఏమీ మాట్లాడకుండా ఎదురుగుండా ఉన్న అమ్మని యువతీ రూపంలో ఉన్న అమ్మని ప్రేమతో చూచి రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు అంబా శక్తి నీది 
నీ వల్ల ఈ అక్షయ పాత్ర నాకు లభించింది నీ వల్ల ఇంతమందికి అన్నం పెడుతున్నాను అన్నం పెట్టేది నువ్వైతే వీళ్ళు అంతా నలుపు కొడతారేమిటి వెర్రి కాకపోతే అన్నాడు ఆయన ఇలా ఎంతమంది అనగలమండి నిజానికి డబ్బు ఎవడో ఇస్తాడు నువ్వు దానం చేయి అంటాడు మనం మన చేత్తో ఇస్తున్నప్పుడు ఏదో మన చేత్తో ఇచ్చినట్టు పోదులు పెట్టాం అంటే మీలాంటి వాడు పెట్టరు కానీ ఏమో నా లాంటి పిచ్చాడు ఏమైనా పెడతాడేమో నాకు భయం నా గురించే చెప్పుకుంటాను ఒక్కోసారి మనకు తెలియకుండానే ఇతరులు ఇచ్చే దానం మనమే చేసినట్టుగా అహంకరిస్తాం అటువంటిది ఇంత పొగడ్తలు విని అమ్మకి నమస్కరించి జగదంబ ఇది నీ కటాక్షం నీ కరుణ వల్ల నేను కీర్తి పొంది ఆ కీర్తిని నీకు ఆపాదించక నాకు ఆపాదించుకుంటానా నారదాదులు ఏదో ప్రేమతో అలా అంటున్నారు ఈ శక్తి నీది అని వినయంగా నమస్కరించాడు అప్పుడు మాత్రం అండి నారదుడు ఇంకా పొంగిపోయాట ఇప్పుడు నువ్వు పరిపూర్ణమైన యోగి అయ్యావు ఇదంతా అమ్మది నాది కాదని గ్రహించావు నేను పొగిడినప్పుడు రవ్వంతైనా నీలో అహంకారం వస్తుంది అనుకున్నాను రాలేదు అద్భుతం అని వెళ్ళిపోయాడే ఇది బయట ఉన్న వాళ్ళంతా విన్నారు పన్నెండేళ్లుగా ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఫోన్ చేస్తున్నారుగా ఈయన పోషణలో ఉన్నారుగా ఆ జనం విన్నారట వాళ్లలో వాళ్ళు ఒకడు మొహలు ఒకడు చూసుకున్నారు ఆ పూట భోజనం అయ్యాక నేను మధ్యాహ్నం పూట గుర్రు పెట్టి నిద్రపోవడం మారేసి ఓ చోట మీటింగ్ పెట్టారు ఓ ఆశ్రమంలో చూచితిరా మహాత్ములారా ఈ గౌతముని కీర్తి గౌతముట్ట మనల్నందరినీ పోషిస్తున్నట్ట మహాదాతట ఆయన పోషించకపోతే మరి మనకి బ్రతికే లేదు కదా నారదుడు ఠింగ్ ఠింగ్ అని ఓ డబ్బా కొట్టినట్టు ఆయన పొగడ్డం ఇంద్రుడేమో ఆ పొగడ్తలు విని ఈయనకి అభినందనలు పంపడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మన కడుపు రగిలిపోవటం లేదు అసలు కరువు అంటూ రాకపోతే ఈ పన్నెండేళ్లు ఈయన మనల్ని పోషించేవాడా దాతకి విలువ ఎప్పుడూ పుచ్చుకునేవాడు ఉంటే మనం అన్నం తిన్నాం కాబట్టి మనకు అన్నం పెట్టాడు మనం తినకపోతే ఎవడికి అన్నం పెడతాడండి అప్పుడు ఈయనకి పేరు వచ్చినా అన్నాడు ఇది నిజమేనండో ఈ మధ్యన ముష్టాడు వచ్చాడు నా దగ్గరికి మా పీఠానికి వచ్చాడు ఏమిటండి మీ గొప్ప మేము పుచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు దానం చేసి మోక్షానికి పోతున్నారు మిమ్మల్ని మోక్షానికి పంపుతున్నాం అంటే మేము ముష్టి వాళ్ళం గొప్ప వాళ్ళం మేమే లేకపోతే మీరు ఎవరికి దానం చేస్తారండి అన్నాడు ఆయన ఇది రైట్ అనిపిస్తుందండి ఇందులో కూడా ఏదో లాజిక్ ఉంది పుచ్చుకునేవాడు లేకపోతే ఇచ్చుకునేవాడు ఎవరికి ఇచ్చుకుంటాడు అవునా కాబట్టి మనం ముష్టి వాడికి కూడా అభినందన చెప్పాలి మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇలా అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఈతన్ని ఎలాగైనా పడగొట్టాలి ఇతనికి కీర్తి వస్తుంది ఏం చెయ్యాలి ఇతని కీర్తి పోవాలంటే అనుకుని ఆ ఇతన్ని పాపాత్ముడు చేస్తే జనం అంతా పాపాత్ముడు అంటారు అనుకుని సరిగ్గా ఈయన ప్రతిరోజు మూడు పుట్ల సంధ్యావందన చేస్తాడు అందులో మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయంలో మాత్రం తొందరగా ముగించుకుని అన్నం పెడతాడు అన్నం పెట్టడం మీద ఆసక్తి ఒక రోజున మధ్యాహ్నం పూట ఆయన సంధ్యావందనం చేసుకుంటాడు ఇంతలో వీళ్ళంతా తమ కొద్ది కొద్ది అనుష్ఠాన శక్తి ఉంది వీళ్ళ దగ్గర కూడా కాస్త కొస్త అనుష్ఠాన శక్తి ఉన్నవాళ్ళే ఆ శక్తితో చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక ఆవురు సృష్టించి లోపలికి వదిలేదు ఈ ఆవు ఆశ్రమంలోకి వస్తూ ఉంటే జపం పాడైపోతుంది లోపల ఉన్న అమ్మవారి ఏమైపోతుంది అని ఆయన అన్నాడు అంతే అంటే శివపురాణంలో అయితే గడ్డి పరకు విసిరాడని ఉంది కానీ దేవీ భగతం అది కూడా లేదు హుమ్ హుమ్ శబ్దైర్ వాదిత సహ ప్రాణాం సత్యాజ తక్షణే అన్నాడు కొంచెం గట్టిగా అలా అంటే పోతుందని ఆయనకి ఏమైనా కోపమా లోపల అమ్మవారు ఉంది కాసేపట్ట నైవేద్యాలు అవ్వాలి పాప ఈ పెత్సావు లోపలికి వస్తుంది చావడానికి సిద్ధంగా ఉందనుకుని అన్నాడు కొంచెం గట్టిగా అప్పుడప్పుడు అరుస్తంగా మనం కూడా అరవగానే దెబ్బకి చచ్చిపోయింది అది యాభై రెండో శ్లోకంలో చెప్పాడు హుమ్ హుమ్ శబ్దైర్ వారిత ఆ ఆవు హుంకరించాడు ఆయన ఆ హుంకారానికి చచ్చిపోయింది అప్పుడు సమయంలో ఆయన గాయత్రి యజ్ఞం ఆపి ఇదేంట్రా ఆవు ఒక్క దెబ్బకే చచ్చిపోయింది ఊ అంటే చచ్చిపోయింది అనుకుని తెల్లబోయాడు ఇదంతా సృష్టించి ఈయనకి పాపం తెప్పించాలి ఈయన్ని పాడు చేయాలనుకుని బయట కాసు కూర్చుకున్న వాడు పరుగు పరుగు వచ్చేసి దూరం మారుకుడి గౌతముడు ఆవును చంపేశాడు రోయ్ గోహత్య చేశాడు గోహత్య పాపం చేశాడు ఇటువంటి దుర్మార్గు కూడా అన్నం తింటే మహాపాపం అన్నారట కీర్తి వస్తుంటే ఒకటి పడగొట్టడానికి ఎంత కక్కుర్తి ఇట్లాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు ఉంటారంటే ఏం చేస్తాం ఒక్కోసారి కర్మ కాలప్రభావం ఇక్కడ అంత కాలస్య మహిమ అన్నాడండి దేవీ భాగవతంలో ఎవరి తప్పు కాదు కాలప్రభావం కాలస్య మహిమ రాజన్ భక్తుం కేనహి శక్యతే కాలప్రభావం కాకపోతే అవతల వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాక కాదు క్షణికోద్రేకంలో ఇతని మీద ఈర్షతో ఇతనికి ఎంత అపఖ్యాతి తెచ్చిపెట్టారు పాప వంట కట్టారు అప్పుడు ఆయన తెల్లబోయి అయ్యలారా నేను గోహత్యం చేశానండి అన్నాడు నువ్వు గోహత్య చేయలేదా నువ్వు దాని మీదకి ఏదో చేసావు చేతబడి చేసావు 
దెబ్బగా చచ్చిపోయింది నువ్వు మంత్ర అనుష్ఠానం చేస్తే అనుష్ఠానం వల్ల అన్నం రావడంలో అలాగే మంత్రంతో చంపేశావు కాబట్టి నీకు గోహత్య వచ్చింది గోహత్య పాపం చేసిన వాడు ముఖం తోడకూడదు వాడు అన్నం తినకూడదు అన్నారు అటువాడు నాకు ఈ పాపం ఎలా పోతుంది అన్నాడు ఆయన అప్పుడు వాళ్ళలో వాడు బాగా ఆలోచించి ఇక్కడ మనకి నది లేదు నీళ్లు లేవు నీళ్లు లేకపోబట్టి కదా మనం వ్యవసాయం లేక ఏతన కొడుతున్నాం అదే ఒక జీవన్నది ఇక్కడ ఉంటే వర్షాలు కురవకపోయినా అంతో ఎంతో వ్యవసాయం చేసుకుని మన బతుకు మన బతకచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ నది కావాలనుకుని చెవులు కొరుక్కుని గౌతమ ఈ ఆవు చచ్చిపోయిన ప్రదేశంలో గంగా నది ప్రవహిస్తే అంటే నువ్వు గంగను ఇక్కడికి తీసుకురాగలిగితే నీ పాపం పోతుంది అన్నారు అలాగేనండి అని అప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు నాసిక్ అంటున్నాం కదా అక్కడికి వెళ్ళి శివుణ్ణి తపస్సు చేసి మెప్పించాడు శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలంటే నదిం అన్నాడు గంగ ఆ గంగను తీసుకొచ్చాడు ఆయన గంగంది నువ్వు నడిస్తే నీ వెనకే ప్రవహిస్తాను నువ్వు ఎక్కడ దాకా రమ్మంటే అక్కడ దాకా వస్తానంటే అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ గోష్పాద క్షేత్రానికి వచ్చాడు కొవ్వూరు పాప ఆయన అక్కడికి వచ్చి ఆ ఆవు ఉన్న చోట నిలబడగానే ఆవు చచ్చిన ప్రదేశం మీద నుంచి ఈ నది ప్రవహించింది దాంతో ఈయనకి పాపం పోయిందన్నారు అక్కడ వాళ్ళు గౌతముడి పేరుగా నది గౌతమి అయ్యింది గోవు మించి వెళ్ళడం వల్ల గోదావరి అయ్యింది గోవు ఊరు అదే గోవు ఊరు క్రమంగా కొవ్వూరు అయిపోయింది ఈ విధంగా మొత్తం మీద గౌతమి మనకు వచ్చింది ఈ కొంతమంది ఈరిష మనకు ఉపయోగం పడింది శాశ్వతంగా ఒక జీవనది వచ్చింది అప్పుడు లోపల నాశ్రమంలో నమ్మ చిరుడవ్వు నవ్వింది అప్పటిదాకా ఉన్న అమ్మవారు ఈయన వచ్చేదాకా అక్కడే ఉందటండు పొద్దుట బాలగా మధ్యాహ్నం యువతిగా సాయంకాలం వృద్ధగా ఈయన వచ్చే సమయానికి ఆవిడ పిచ్చిగాల్లో నెర్రిమొహం వేసి చూస్తుందట వెర్రిమొహంతో చూస్తూ ఉంటే ఈయనకి ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి మీకు అందుకని చెప్తా అనమాట అదేమిటో తెలిసిన అందులో నాయన నువ్వు వచ్చేదాకా ఇక్కడ నేను ఒక విచిత్రమైన ముఖం పెట్టుకు చూస్తున్నాను అన్నది ఏమిటా ముఖం తెల్ల ముఖం అంటారు ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే తెల్ల ముఖం వేసుకు చూస్తుందట అప్పుడు ఈయన ఇది వరకు నేను ఎప్పుడు వచ్చినా మధ్యాహ్నం పూట నవ్వుతూ కనపడేదానివి ఇప్పుడేంటి అలా బిగుసుకుపోయి తెల్ల ముఖం వేస్తున్నావు వెర్రి ముఖం వేసుకు చూస్తున్నావు అని అడిగాడు కారణం ఏమిటో నేను చెప్పను నువ్వే ఒకసారి నీ గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానంతో చూడండి ఆవిడ దృష్ట్వా స్వయం చిత్తే చకార ఆవిడ తన చిత్తములో ఉన్నటువంటి భావన ముఖంలో వెర్రిగా కనబడేలా చేస్తూ సమాధానం చెప్పను నేను ఎందుకు ఇలా వెర్రి ముఖం వేసుకున్నాను నువ్వే తెలుసుకోండి అప్పుడు ఆయన కళ్ళు మూసుకుని గాయత్రి మంత్ర జపం చేసి నేను గౌతమి నదిని ఇక్కడ తీసుకొస్తే నా పేరు మీదుగా నన్ను చూచి అభినందించక అమ్మవారు ఏదో విచిత్రమైన ముఖంతో ఉంది కారణమేమిటి అని అమ్మనే మనస్సులో ధ్యానం చేసుకుంటూ తలుచుకున్నాడు అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైపోయింది వీళ్ళు పన్నిన కుట్ర ఒళ్ళు మండిపోయింది దానికి పళ్ళు పటపట కొరికాడు ప్రళయకాల రుద్రుడు అయిపోయాడు ఆయన ఇందుక అమ్మ నువ్వు నాకు నిజం చెప్పకుండా నాకు కలిగిన కష్టానికి బాధపడుతూ వెర్రి మొహం వేసు కూర్చున్నావు అని అమ్మకి నమస్కరించి గుడిసెలోంచి బయటకు వచ్చాడు దుర్మార్గులారా కరువు కాటకములతో లోకమంతా అల్లాడిపోయి పేనుగులై చచ్చిపోతున్న సమయంలో పన్నెండేళ్లు నేను ఎంతో ప్రేమతో మిమ్మల్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని మీ కాలి కింద దుమ్ము నెత్తి మీద వేసుకుని అన్నం పెట్టి పోషిస్తే నా మీద కక్ష కట్టి నా కీర్తిని పాడు చేయడానికి నాకు గోహత్య పాపం అంటగట్టడానికి కృత్రిమమైన గోవును సృష్టిస్తారా ఎంత కృతజ్ఞులా మీరు కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాడు భగవత్ స్వరూపుడు కృతజ్ఞుడిని భగవంతుడు కాదు కదా ఈ భూమి కూడా మొయ్యలేదు దుర్మార్గులారా అని తిట్టిని తిట్టి తిట్టకుండా తెగ తిట్టేశాడు ఈ రోజు నుంచి మీ అందరూ అనుష్ఠానం మరిచిపోదురు గాక భ్రష్టులైపోదురుగాక చాలా శాపాలు పెట్టాడండి అవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను కానీ పరస్త్రీ లంపట సర్వే భవత అధమాహాయుష్మాకం వంశజాత అని చాలా మీరు స్త్రీ లంపటులైపోండి మీ వంశములు పాడైపోగాక ధర్మం విక్రయింతురుగాక నా శాపం వల్ల మీరంతా దగ్ధులైపోదురుగాక అని చెప్పించగానే వాళ్ళు తెల్లబోయారు అయ్యయ్యో ఇదేం గొడవరా హఠాత్తుగా మహాత్ముడికి ఎంత కోపం వచ్చింది అనుకుని అందరూ ఏడుస్తూ కాళ్ళ మీద పడ్డారు ఆయన మీరు కాసేపు బయటికి పండి ఆయన ఆశ్రమం లోపలికి వెళ్ళి జలాన్ని స్పృశించి అమ్మవారిని భక్తితో జపం చేశాడు చాలా గొప్ప జపం చేశాట అద్యాపి తస్యావదనం స్మయయుక్తం చదృశ్యతే ఎప్పటికి కూడా ఈ శ్లోకం వినండి ఎనభై ఒకటో శ్లోకం గౌతముడు ఆశ్రమ ప్రాంగణానికి అడితే మధ్యాహ్నం పూట ఒక్క శకను ఆవిడ గౌతముడి దగ్గర తెల్లబోయిన ముఖంతో కనపడుతుంది ఆ తెల్లబోయిన ముఖంతో ఒక్క క్షణం కనపడుతుంది అంటే అంటే ఇప్పటికి కూడా 
తస్యావదనం అమ్మవారి ముఖం స్మయయుక్తంచ దృశ్యతే తెల్లబోయి కనపడుతుంది ఆశ్చర్యపోయి కనపడుతుంది ఎందుకని ఏట్రా ఈ మహానుభావుడికి అపకీర్తి తెచ్చి పెట్టారు వీళ్ళు ఎందుకు ఈయన మీద కుట్ర పన్నారనే బాధతో ఒక్క క్షణం అలా కనపడుతుంది అప్పుడు ఆయన అమ్మ కాళ్ళు పట్టుకుని అమ్మ ఏమిటి ఈ అకాలంలో నాకు కోపం కూడాను వాళ్ళు ఏదో పిచ్చపని చేశారు నాకు మాత్రం కోపం రావాలా ఎందుకు చెప్పించాను అన్నట్ట అప్పుడు జగన్మాత శాంతింకురు మహాభాగ కర్మణో గతిరీదృశి శాంతి పొందు కర్మల యొక్క ప్రభావం ఇలాగే ఉంటుంది నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివైనా నీ పక్కనున్న వాళ్ళ కర్మల ప్రభావం నీ మీద పడుతుంది అందుకే పాపాత్మల్ని పక్కన చేర్చుకుంటే వాళ్ళ పాప ప్రభావం మన మీద పడుతుంది వాళ్ళేదో కర్మకాలు నిన్ను ద్వేషించారు వాళ్ళ ముఖాలు చూడడం వల్ల నీకు కోపం వచ్చింది కాబట్టి కోపం విడిచిపెట్టి శాపం పెట్టడం ఎప్పుడూ పాపమే ఎంత దుర్మార్గుడైనా తొందరపడి చేపించడం వల్ల తపశక్తి పోతుంది ఆ తపశక్తి తిరిగి సంపాదించడానికి నువ్వు తీసుకొచ్చిన గౌతమి స్నానం చేసి మళ్ళీ సంధ్యావందనం చేసి గాయత్రి జపం చెయ్యి అన్నది అని అదృశ్యం అయిపోయింది పాపం బయట ఉన్న వాళ్ళంతా ఏడుస్తూ లోపలికి వచ్చారు మహాత్మ నిజంగా మేము చాలా పెద్ద పిచ్చ పాపం చేశాం ఎందుకో తెలియదు మాక హఠాత్తుగా ఈరిష కలిగింది మేము నిజానికి అంత దుర్మార్గులం కాదు కాల ప్రభావం వల్ల నీ కీర్తిని తట్టుకోలేక దురదృష్టవశాత్తు నీ మీద అసూయ వహించాం చెయ్యరాని పాపం చేశాం నీకు గోహత్యా పాప అంటగట్టాం నువ్వు శపించావు నువ్వు కరుణాస్వరూపుడు అన్నం పెట్టిన నోటితో మాకు కన్నం పెడతావా మళ్ళీ మాకు శాపం ఇస్తావా క్షమించు ప్రసీదేతి 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 పునః పునః రక్షించు 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 అని ప్రార్థించారు అప్పుడు ఆయన జాలి పడిపోయాటండి మహాత్ముల యొక్క లక్షణవది కరుణాపూర్ణ హృదయ మునిస్థాన్ సమువాచ ఆయన కరుణా సముద్రుడు కనుక జాలి పడిపోయి నాయనలారా ఈ క్షణమే వీరంతా కుంభీపాకంలో పడిపోండి నరకంలోకి పోండి కృష్ణావతార పర్యంతం కుంభీపాకే భవత స్థితి కృష్ణుడు అవతరించేదాకా కుంభీపాక నరకంలో పడండి ఆ తర్వాత కృష్ణుడి యొక్క రాకతో అక్కడికి వస్తారు కృష్ణుడిని పూజించారా మీరు పవిత్రులు అవుతారు అలా పుట్టాక కృష్ణుడు చూడకపోతే కలియుగంలో మళ్ళీ ఏం చేస్తారు జన్మెత్తుతారు కలియుగంలో నానా రకాలుగా నాశనం అయిపోండి సంధ్యాత్రయం లేక గాయత్రి జపం లేక నానాయాతన పడండి కానీ మీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను ఈ రోజు మొదలుకొని విడిచిపెట్టకుండా మీరు రోజు సంధ్యావందనం చేస్తే మాత్రం గాయత్రి జపం చేస్తే మాత్రం మీకు నా శాపం తగలదు నా శాపం తగలకుండా ఉండాలంటే గాయత్రి జపం చేయండి ఒక్క గాయత్రి జపం చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం శాపం తగలదు సుస్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన ఏమని చెప్పాడు మీరు ఈ శాపం నుంచి బయటపడాలి అంటే దానికి సులభోపాయం ఒక్కటే ఒక్కటి సంధ్యావందనము వేళ తప్పకుండా చేయుట గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానము చేయుట మత్పస్య విమోక్షార్థం ఈ శ్లోకం శ్రద్ధగా వినండి మత్పస్య విమోక్షార్థం యుష్మాకం స్యాత్ యదీషణ తరిహి సేవ్యం సదా సర్వై గాయత్రీ పద పంకజం నా శాపం భయంకరమేనది అది తగులుతుంది తగలకుండా ఉండాలంటే మీరు మారు మాట్లాడకుండా సంధ్యావందనం చెయ్యండి సకాలంలో అర్ఘ్యప్రదానం చెయ్యండి గాయత్రి జపము చెయ్యండి గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానం చేసిన వాడిని గౌతముడి శాపం ఏమి చేయలేదు అసలు ఏ శాపము ఏం చేయలేదు గాయత్రి అంత గొప్పది ఈ రోజు నుంచి నిత్యం అలా చెయ్యండి అన్నాడు అలా చేసిన వాళ్ళంతా వెంటనే బాగుపడిపోయారట ఎవరైనా చెయ్యకపోతే అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి భ్రష్టత్వం నానాయాతన కలిగిందట అందులో ముఖ్యంగా కలియుగంలో గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానం చేయకపోతే ఈ గౌతముడి శాపం ఇంకా బాగా తగులుతుంది అందుకనే లోకశ్రేయస్సు కోసం మాలాంటి పేటాధిపతులు ఒకటి రెండుసార్లు చెబుతున్నాను నాయనలారా ఈ కలియుగంలో మనల్ని రక్షించే అపూర్వమైనటువంటి శక్తి గాయత్రికి ఉన్నది దేవుడి దేవుల్లో మనకి సంధ్యావందనం చేయటం నేర్చుకోవటం వచ్చింది దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం ఏముంది పొద్దుట సాయంత్రం మధ్యాహ్నం ఒక్కసారి ఆ మాత్రం అర్ఘ్యం అవ్వలేమా కొంతసేపు ఏ సహస్ర గాయత్రి కూడా అక్కర్లా కనీసం ఒక పదకొండు పర్యాయాలు గాయత్రి చేస్తే చాలు ఇంకోటి రహస్యం చెప్పిన ఉదయం అంటే ఇంట్లో ఉంటాం వేళకి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేస్తాం సాయంత్రం చేయగలుగుతున్నాం కానీ మధ్యాహ్నం పూట ఆఫీసులో ఉంటున్నాం సంధ్యావందనం ఎలా చేయాలని చాలామంది అడుగుతున్నారు సంధ్యావందనం మధ్యాహ్నం పూట చేసేవాడు ఆరికి వాష్ బేసిన్లో నీళ్లు తీసుకుని అక్కడే విడిచిపెట్టిన పుణ్యమే నేను ప్రామాణికంగా చెబుతున్నా అర్ఘ్యం ఇవ్వండి అంతే లేదా మినరల్ వాటర్ బాటిల్ ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడు విమానంలో ప్రయాణం చేస్తున్న ఆయనకి సంధ్యావందనం ఎలా చేయాలో పరమాచార్యుల వారు చెప్పారు నీతో పట్టుకున్న మంచినీళ్ళు చేతిలోకి తీసుకుని అక్కడే వచ్చిన గ్లాసులో పోసేసి బయట వేసే తర్వాత 
వేళ తప్పకుండా అర్థ్యం ఇయ్యాలంతే అలాగే సాయంకాలం పూట కూడా ఆఫీసులో ఉంటారు అనుకోండి అవకాశం ఉంటే కాసేపు నీళ్ళు అర్ఘ్య ప్రదానం చేసి ఇంటికి వచ్చాక గాయత్రి జపం చేయొచ్చు కానీ అర్ఘ్య ప్రదానం చేయండి అది కూడా కుదరకపోతే ఇంటికి వచ్చాక తొమ్మిదింటికైనా కాస్త అర్ఘ్య ప్రదానం చేయండి లేటైనా పర్వాలేదు సంధ్యా వందనం చేయండి అన్నారు పెద్దలు పదే 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 చెప్పారు గాయత్రి మంత్రమును మించిన మంత్రం మరొకటి లేదు సంధ్యా వందనం చాలా ఉత్తమమైనది ఎందుకంటే కలియుగంలో మానవులు ఎలా ఉంటారో చెప్పారు కలవు యోగ ప్రవృత్తి కలియుగంలో మానవుల ప్రవర్తన నిమిష నిమిషానికి మారిపోతుంది ఈ కలియుగంలో కృతజ్ఞులు అయి ఉంటారు వేదముల మీద నమ్మకం ఉండదు దేవాలయాలకు వెళ్ళరు భక్తులు కాకుండా ఉంటారు అన్ని రకాల వ్యసనాల మీద పడతారు దురాచార పరాయణ అలాంటి వాళ్ళు తరించాలంటే కేవలం సంధ్యావందనం గాయత్రియే న విష్ణు ఉపాసన నిత్య న శివ ఉపాసన తథ విష్ణువును ఉపాసించలేకపోయినా ఒకవేళ శివుణ్ణి ఉపాసించలేకపోయినా అమ్మవారిని కూడా ఉపాసించలేకపోయినా సంధ్యావందనం చేయడం తేలిక కనుక ఇంత అర్ఘ్య ప్రదానం చేసి గాయత్రి మంత్రం అనుష్ఠానం చేసినంత మాత్రం చేస్తే ఇల్లు ఉపాసనల యొక్క ఫలితం వస్తుంది సంధ్యావందనం లేకపోతే గాయత్రి లేకపోతే ఎన్ని ఉపాసనలు చేసినా ఈ మంత్రానుష్ఠానముల వలన సంపూర్ణముగా రావలసినంత ఫలితం రాదు కాబట్టి సంధ్యావందనము ఎంత గొప్పదో ఎంత శక్తివంతమైనదో మనకి ఈ దేవీ భాగవతంలో ఈ నవమ స్కంధంలో ఉన్నటువంటి ద్వాదశ స్కంధంలో ఉన్న తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చెప్పారు ఇదంతా విని సంతోషించి నారదుడు నారాయణుడికి నమస్కారం చేసి నారాయణ నారాయణ అంటూ తన దాన్ని తను వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఇక నారదుడు లేడు నారాయణుడు లేడు సౌదకాది మహర్షులకు మాత్రమే సూత్రుడు చెబుతున్నాడు వ్యాసుడు వేదవ్యాస మహర్షి పరమపూజ్యుడు జనమేజేనికి చెప్పాడు అప్పుడు జనమేజేయుడు మహాత్మా బ్రహ్మానందం కలిగించే ఖర్చు చెప్పావు అమ్మవారి యొక్క వర్ణన నాకు ఎంత విన్నా ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తోంది అమ్మని గురించి వర్ణించు పూర్వం ఎప్పుడో చెప్పావు నువ్వు మణిద్వీపం అని ఒక లోకం ఉందని ఆ లోకంలో అమ్మ ఉందని చెప్పావు ఆ అమ్మ గురించి నాకు చెప్పు అతః పరం మణిద్వీప వర్ణనం కురు ఇక్కడి నుంచి నాకు మణిద్వీప వర్ణనం చెయ్యి అన్నాడు అప్పుడు వేదవ్యాసుల వారు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి చాలా గొప్పది నీ బుద్ధి సమ్యక్ వ్యవసిత బుద్ధిస్తవ రాజరిషి సప్తమ నీ బుద్ధి సరియైన మార్గంలో నడుచుకుంటోంది ఎందుకని ఎంతసేపు ఎంత విన్నాక ఇక నీకు అమ్మ లోకం గురించి అక్కడ అమ్మ లోకంలో ఏమేమి ఉంటాయో వాటి గురించి వివరాలు తెలుసుకోవాలనే కోరిక కలిగింది అది చేస్తున్నాను అంటే అమ్మవారి యొక్క లోక వర్ణన చేస్తున్నాను అమ్మ ఉండే లోకమునకు మణిద్వీపము అని పేరు అది సుందరమైనది ఈ ప్రపంచంలో అంతకంటే గొప్ప ద్వీపం మరొకటి లేదు ఆ స్థనం భువనాలలో ఉత్తమ ఉత్తమం దాన్ని చెబుతున్నా విను ఇక్కడి నుంచి ఇంకా కనుకంటే మణి ద్వీప వర్ణన ప్రారంభమవుతుంది వ్యాసుడు ఇక్కడి నుంచి తన్మయుడి చెప్పాడు ఉపాసనా బలంతో చెప్పాడు దీనికి మణి ద్వీప వర్ణం అని పేరు ఐదు అధ్యాయములతో కూడినది మణి ద్వీప వర్ణన మళ్ళీ చెబుతున్నాను అధ్యాయ పంచకం అధ్యాయ పంచకం అంటే అమ్మవారి పంచ పూజలు చేసినట్టే అమ్మవారి ఐదు ముఖములు చూసినట్టే అమ్మవారు ఐదు కృత్యములు చేస్తుంది సృష్టి స్థితి సంహారం తిరోధానం అనుగ్రహం ఐదు కృత్యములు చేసినట్టే అద్భుతమైనది ఇది ఇది వింటే ఇళ్లల్లో ఉన్న వాస్తు దోషములు కూడా పోతాయి వ్యాసోవాచ బ్రహ్మలోకాదోర్ధభాగే సర్వలోకోస్తి యశ్రుత మణిద్వీప స ఏవాస్తి నాయన బ్రహ్మలోకం కంటే పైభాగంలో సమస్త లోకాల కంటే కూడా పైభాగంలో ఒక దివ్య లోకం ఉన్నది ఆ లోకమునకు మణిద్వీపం అని పేరు మణి అంటే ఉత్తమోత్తమం ఉన్నతోన్నతం ఇంక అంతకంటే ఉన్నతం అంతకంటే ఉత్తమమైన లోకము లేదు గనక దానికి మణిద్వీపము అని పేరెట్టారు అక్కడ అమ్మ నిరంతరం కొలువయి ఉంటుంది వెలిగిపోతూ కోటాను కోట్ల సూర్యుల కాంతితో దర్శనమిస్తుంది సర్వస్మాద్ అధికో యస్మాత్ సర్వలోక తతస్మృత అన్ని లోకముల కంటే గొప్ప లోకం అన్ని లోకముల కంటే ఉన్నతమైన లోకం అందుకే దానికి సర్వలోకము అని కూడా పేరు అక్కడ సత్యం తప్ప అసత్యం ఉండదు అందుకే దానికి సత్యలోకము అని కూడా పిలుస్తారు నిజానికి అమ్మవారికి గుణం లేదు రూపం లేదు కర్మ లేదు అయినా జీవులను అనుగ్రహించడానికి అమ్మ తన సంకల్పంతో ఒక లోకాన్ని సృష్టించుకుందిట ఆవిడ లోకం ఎందుకు ఆవిడ కానీ ఇల్లు కావాలా అంతటా వ్యాపించే శక్తి కదా అయినా 
తన భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వడానికి వీరికి ఆనందం కలిగించి మోక్షం ఇవ్వడానికి పురా ప్రాచీన కాలములో పరాంబయ ఆ పరాశక్తి చేత మనస్సేచ్ఛయ మనస్సులో కోరిక పుట్టి ఆ కోరికతో ఈ లోకం కల్పించబడింది అంటే అమ్మ మనస్సులో ఒక కోరిక తెచ్చుకుంది ఆ కోరికతో తన కోసం భక్తుల కోసం ఒక లోకం సృష్టించుకుంది అలా అమ్మ చేత ప్రేమగా సృష్టింపబడిన ఒక దివ్య లోకం పవిత్రమైన మణిద్వీపం కైలాసము కంటే ఉత్తమం వైకుంఠాదపి చోత్తమ వైకుంఠం కంటే గొప్పది గోలోకము కంటే గొప్పది అందుకే అది సర్ సత్యలోకం సర్వలోకం ఇంకా దానితో సమానమైన సుందర లోకం మరొకటి లేదు అన్ని లోకాలకి గొడుగు లాంటిది అది అందుకే ఆ లోకము ఛాయాలోకము గొడుగు ఇచ్చే లోకమని పిలువబడింది మహావిశాలమైనది ఎంత అని చెప్పడానికి వీల్లేదట సాధారణంగా ఈ లోకం ఇంత స్థలముతో ఉంటుందని చెబుతాం వారికి భూమికి కూడా ఎంత అని ఒక పరిమితి ఉంది కానీ అది బహుయోజన విస్తీర్ణ అసంఖ్యాక యోజనముల వైశాల్యము కలిగినటువంటి అపూర్వ లోకం ద్వీపం ఎప్పుడంటాం ద్వీపం చుట్టూ సముద్రం ఉంటే దాన్ని ద్వీపం అంటారు అమ్మవారు ఉన్న మడి ద్వీపం చుట్టూత ఒక సముద్రం ఉన్నది అది సుధా సముద్రము అమృత సముద్రము ఆ సముద్రములో నీరుకు బదులుగా అమృతం ఉంటుంది మహామధురమైన అమృతం దేవలోకములో ఉన్న అమృతము కంటే కొన్ని కోట్ల గట్లు రుచి కలిగిన మధురమైన అమృతం అది ఆ అమృత సముద్రంలోంచి గాలికి నిత్యం కెరటాలు పైకి లేస్తాయి ఎవడన్నా అదృష్టవంతుడు ఆ లోకానికి అడితే ఈ కెరటములకు గాలి తగిలి ఆ గాలితో కెరటాల్లోంచి కొంచెం కొంచెం అమృత బిందువులు వచ్చి నాలుగు మీద పడతాయట మీరు ఎప్పుడన్నా నా పురాణం వినగా 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 భక్తితో గురువు గారిని నమ్మి ఎక్కడికి వస్తారు కదా కాశీ అక్కడికి వస్తారు నేను చెప్పిన చోట గాయత్రి జపం చేస్తారు అప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ అక్కడికి పట్టుకుపోతాను అక్కడికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనమాట ఆ మడి ద్వీపం దగ్గర ముందు దింపుతారు సముద్ర తీరంలో ఆ సముద్ర తీరంలో గాలికి కెరటాలు లేస్తాయి గాలికి కెరటాలు లేచి గాలితో పాటు అందులోంచి అమృతపు బిందువులు వస్తాయి అవి నాలుగు మీద పడతాయట అబ్బా అనిపిస్తుంది ఆ మాధుర్యానికి శరీరం పరవశిస్తుంది ఈ అమృతపు బిందువు లోట్లో పడ్డాకే మనం లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాం అప్పటిదాకా మనం మడి ద్వీపానికి వెళ్ళినా ఆ బయటే పడి ఉంటాంట కోట గోడ దాటి కాంపౌండ్ వాళ్ళ దాటి లోపలికి వెళ్ళాం అంటే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా కాంపౌండ్ వాళ్ళు దాటాలంటే మళ్ళీ ఈ అమృతపు కెరటాలు అందులోంచి వచ్చే బిందువులు నాలిక మీద పడాలి గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చిన గుమ్మం నుంచి లోపలికి రాలేక ఇప్పుడు చాలా మంది పాపం బయట నిలబడి ఉన్నారు చూడండి ఒకసారి వాళ్ళు లోపలికి రావాలంటే మీరు అడ్డంగా ఉన్నారు ఇక్కడే లోపలికి రావాలంటే ఇంత అడ్డం ఉంటే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఏం అడ్డం అంటే అమృతపు బిందువులు నాలుగు మీద పడనంత వరకు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళలేం అలా నిరంతరం గాలికి పెద్ద పెద్ద కెరటాలు వందలాది లేస్తూనే ఉంటాయి అక్కడ ఆ సముద్ర తీరంలో ఇసుక ఉందిట రత్నములతోటి బంగారపు రజనతో కూడినటువంటిది అది అక్కడ ఇసుక కదా అది పూర్తిగా రత్నాలే రత్నాలే ఇసుక కింద ఉంటాయి ఇంతంత బంగారపు పెచ్చులు లేచిపోయి అవి ఇసుక రూపంలో కనపడతాయి అక్కడ పెద్ద పెద్ద చేపలు ఉంటాయి శంఖాలు ఉంటాయి అపూర్వమైన వస్తువులు ఉంటాయి రకరకాల ధ్వజస్తంభములు అక్కడ నాటారు ఆ ధ్వజస్తంభములు గాలికి అలా రెపరెపలాడతాయి ధ్వజస్తంభాలకు పోయిన జెండాలు వేస్తారు కదా ఆ జెండాలు కూడా ఎగురుతూ ఉంటాయి అది మంచి విశాలమైన బీచ్తో కూడింది తీరరత్నము అంటే ఏమిటనమాట బీచ్ సముద్రం చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఇసుక తిన్నెతో ఉంటుంది ఆ ఇసుక తిన్న బంగారము రత్నములు అది చాలా గొప్పది అక్కడ ఒడ్డు మీద రత్నములు కాసే చెట్లు ఉన్నాయి డబ్బులు ఏం చెట్లకు కాయటం లేదుగా అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినా అక్కడ మాత్రం అక్కడ అక్కడ రత్నములే చెట్లకు కాస్తాయి అందుకే అక్కడికి వెళ్ళేవాడు అదృష్టవంతుడు ఇక్కడ వరకు మనకి ఎనిమిది శ్లోకాలు చెప్పుకున్నాం రేపటి నుంచి వరుసగా ఒక్కొక్క ప్రాకారం చెప్పుకుని రేపు చెప్పుకు